today's lecture, which is chapter three. So if you have seen, what is it? Um, if you have seen the gem board, uh, please click, click on it and then we can do some activities today. Uh, not much, but a little bit. All right, uh, so last time what we did is um, I'm going just to uh, refresh your memory about what we did in the last three weeks. Okay, so first of all, what we did is number one, um, how to express how to express mathematical expression into C programming. And then um, we use um, flowchart, uh, pseudocode. Uh, you don't have to worry about that because that is just your natural understanding on how to do something. Okay, and also uh, we did some operation, um, logical operation, relation operation, duration operator, logical operator, and then also arithmetic operator. Uh, we have something in arithmetic. Uh, there is two things that are new to you uh, compared to the regular uh, mathematical expressions, such as we have uh, modulus, which is the reminder. So we have something like this. This is the modulus. And then we have uh, precedence, not precedent, uh, post increment or post decrement. You need to differentiate between the two. And we also have the pre increment or pre decrement. Okay, so that's. And then after that, what we did is we see that if you turn about if we have only one condition or one option, and this is condition. And we also have if else, if we have two options. And we also have uh, something that is called nested if, because if we have a condition within that condition. So we, we put curly braces right here, and then we have if, and then else. And then close to. So, which means that this if else belongs to the first if. And then we also have something um, like this if, and then else if. So this is like to uh, we have a one condition and then we have another additional condition that is not related to the first condition. Okay. Meaning that if we have more than two, so this is just two conditions and this is more than two conditions. And last time, in the last chapter, in the last, uh, in the last lecture, we learn about uh, the conditional operator. And I'm going to do some activities in conditional operator. Conditional operator is almost the same with the if else. Because why if else only has two options and also conditional operator has two options. If one is true, the other one is regarded as false. Okay, so what we did last time is the, the syntax looks like this. Uh, condition operator, condition, expression. Okay, so this is like, is it true or false? And if it's true, this is the true. statement, true statement, and the next one is the false statement. Okay, so I have given you one example and uh, which is about paying the bill on each month 
And if you pay the bill on time, which is time is less than 25, uh, there will be no penalty. But if you pay more than that date, it will be a five ringgit penalty. Okay, now let's look at another example. Okay, so if we have if, if else condition, if X is less than zero, and then count is assigned to be zero, and then else we have count is assigned as one, right? So I want to change into this conditional operator. What I can say this. So let's see. You can see that this is my true statement. This is the true. And this is my false statement. Where is my condition? My condition is right here. Okay, so my condition is right here. So I can write this into conditional operator, which is, I can say, uh, which is what, uh, count. equals to what equals to what when x is less than zero is it zero or is it one so from here to here this is going to be the expression okay so you can see the difference between the two. Let's use another yellow. So count the statement. Okay, so the statement, is it this, the true statement, or is it going to be this? If it's true, then it will go to this one, the first uh, statement. Otherwise, it will go to the next statement. Okay, now um, let's look at, I want you to do this. Uh, what if I have, uh, let's say my function is f x equals to um, 2x plus 3, jangan tulis apa-apa lagi, um, 3x plus 2, and if uh, 4x is less then two, and then for x is greater than two. All right, now my first, uh, my um, first question is change the above expression into number A, if else, and B, conditional operator. All right, now, uh, now you can do uh, the activities. So I want you to do, um, somebody don't have to uh, do both. Maybe you can do one of them and then the other people can do the number B. You can use the sticky note on the left, right? Yang kat sini ni kan ada sticky note boleh guna ni kalau susah nak guna. And pastikan 
uh, awak punya expression should be the same as dalam computer bukan apa yang kau faham relation operator Okay, sudah. Alright. Kalau tengok dekat sini, um, okay, the way, uh, saya nak komen dekat the way you, sebab guna tangan kan, kita tak sama dengan guna komputer, dengan keyboard. Okay. Ha, padam pula dah. X. Uh, kejap, uh, kejap dah tu. Saya rasa macam salah kalau letak FX. Y dengan X. Yang tu apa tu? X besar ke Y ke apa tu? Tanda apa tu? Okay. Uh, okay, dah eh? Okay, so saya cuma, saya nak pertama kali. Uh, first of all. Okay. Um, dia punya ni, cara penulisan ni. Okay. Uh, sebab kita guna keyboard. Dia tak sama dengan apa yang awak faham. Contoh. Eh, mana dia punya? Okay, kalau dalam keyboard, uh, dalam ni, dalam um, C port programming, dia tak ada benda macam ni tau. Um, this is, uh, saya nak tengok. Okay, this one. Okay. And this one. Sama macam awak, awak pun dah sedar tadi. Okay, yang ni. Okay. Um, yang ni adalah mathematical expression yang biasa kita guna. Tetapi kalau dalam C programming, kalau kita nak buat macam ni tak boleh. Sebab C programming dia yang ni, dia kita tak boleh nak insert equation macam dalam words. 
dalam microsuhut kita tak boleh. So kita apa kita nak buat? X less or equals to 2. Bukan equal to less. Ni salah ni. Less or equal. Less dulu baru equal. Okay. So less dulu baru equal. Sama juga dengan kalau apa? Kalau kita ada x is bigger or equals to 2. Sepatutnya kita buat x bigger or equals to 2. Okay, macam tu. Dan juga sama juga saya cuma nak uh, komen sikit. Contohnya kalau ada uh, saya punya ni. Uh, awak ingat lagi. Uh, we have x. Contoh satu lagi lah saya. Sekiranya ada so, yang macam ni. So x equals to plus minus 1. Contoh saya, kalau kita ada x equals to plus minus 1. So, how to change that? How to convert that into C expression? In C, kita tak ada plus minus 1. Kita tak ada plus minus 1. This expression kita tak ada. So, what you need to do is you have to separate into two parts. You can say x sub 1 equals to 1. And then the next x is x sub 2 equals to minus 1. So you have to separate into two parts. Tak boleh nak sekalikan apa ni? Plus minus yang macam mana. Okay, ataupun saya boleh juga kata or I can also say I do something like this. x 1 without the underscore and then 1 and we have x 2 equals to 1. Whichever is easier. Okay, now let's look at your uh, the next one, the next thing that I need. I want to uh, comment on the way. Okay. Okay, now let's, uh, next thing is uh, this one, uh, this variable fx, this variable fx. Okay, um, kalau dalam C, function, C programming, anything inside this curly braces, this means a function. Apa maksudnya, apa maksud saya kata function? For example, kalau saya ada x equals to cosine of y. So this is a function. Function for math library cosine. Same thing, sama juga kalau dalam kes ni. So yang ni bermaksudnya apa? F is a function. It is not a variable. Dia bukan variable, dia function. So, yang dalam ni nama dia apa? Yang ni nama dia variable ataupun nama dia argument. So, dia kalau dalam kes ni, kalau buat macam ni, yang macam ni fx, fx ni, dia bukan menjadi um, variable, dia akan jadi function. Okay. Kalau, tetapi kalau saya buat macam ni, f times x, f star, F star and then uh, parenthesis X. Yang ni maksudnya apa? Yang ni maksudnya multiplication. Sebab dia ada star di in between. This is equals to, equivalent to F times X. Okay. Um, so saya harap yang tu clear lah uh, kat sini. Okay, so we, we go to the next point, uh, which is the if else. Uh, kalau tengok kat sini, tak ada masalah. Kalau selain daripada expression tu, kesalahan dari segi uh, the error is only uh, minimal, which is about the expression. Uh, yang ni, fx and then else. Yang ni okay. Okay. Sama juga dengan yang ni. Okay, cuma this is only ni yang salahnya kat sini. Okay, so... This, the the thing that uh, the correct answer should be um, if and then we have um, x is less or equals to 2 and then we have y equals to 2x uh, two times.
2 times x plus 3, and then we have else y equals to 3 times plus 2. That's it. Okay, so persoalannya, uh, should I do the curly braces? Uh, it's up to you because there's only one expression. So, ada satu saja expression, so tak perlu risau sebab satu saja. So, immediately this belongs to this one and yang ni pun belongs to this one. Okay, tak ada perlu. Tapi kalau nak letak juga kat mana, if you still want to put the curly braces, macam mana nak letak? Okay, as long as you have open and you have close, you have open and you have close. Tak ada masalah kat mana-mana. Asalkan ada pasangan dia. Kalau dia tak ada pasangan, tak boleh. Alright. Okay, I think. Um, also, uh, kalau contohnya, kalau saya tukar, if I change my condition, it's the same thing. Okay, kalau saya uh, tukar pun, saya ambil ini sebagai truth, ini sebagai false. Tak ada masalah. Okay, now. Um, kalau saya nak tukar dari... Okay, saya nak tukar daripada conditional operator to if condition. Okay, setakat ni ada soalan tak? Saya rasa tak ada. Okay. Saya rasa jelas. Okay, uh, sekarang saya ada if I have max equals to what equals to something. Is it true or false when n1 is greater than n2 and then we have n1 and okay now i want to convert this above into if else Yang lain pun boleh change. Jangan, jangan tak apa ni. Tak perlu dua orang saja. All right. Okay. Go ahead. Okay. So, ah, uh, apa lagi? Okay. Um. So. You can see, uh, let's look at, okay, ni tak ada masalah dari segi uh, the way you write. So we have this one, this is the condition. Condition is it N1 is greater than N2. Same thing on the second answer, also the same thing. So we have if and then else. Okay, you put the curly braces open right here and close and open and then close. Okay, ni, ni pun sama, sama tak ada masalah. Okay, the only thing that I can see uh, an error is what? This one. Okay, the format. Okay. 
because this if else is not a statement. If else, dia bukan statement. Dia, this is just um, like uh, a function, a function for conditional operator. This is like a function. It is not a statement. So dia punya format dia macam mana? So we have if n1 is bigger than n2. Okay, and then we have n max equals to n1. So you reassign, assign to maximum as n1. And we have else, we have max equals to n2 with the curly braces. Okay, so there's no, no, no semicolon. Also right here, no semicolon. Tak ada, tak ada semicolon kat sini, tak ada semicolon kat sini. So apa sebab yang ni adalah um, function untuk yang ni. Sama juga kalau saya nak letak, uh, for example, I put, instead of right here, saya letak kat sini, tak boleh. Sebab curly braces tu bukan statement. Yang ni adalah statement. This is the statement. This is the statement. At the end of each statement, kita ada semicolon. Bukan dekat if dengan else. Sama juga kalau saya ada uh, beza, beza dengan conditional operator apa dia. Okay. So, conditional operator dia ada semicolon at the end. Sebab dia macam statement untuk uh, this expression. Okay, dia ada. Sebab dia nak mengakhiri statement ni, dia kena perlu ada semicolon. Tapi untuk if else, tidak ada semicolon at the end. Okay. Now let's uh, look at some additional stuff. So kita ada jawab. Yang ni, so let's see. Uh, mana ni? Okay, saya nak highlight yang benda ni. Uh, relation operator versus assignment operator. Okay, I want to ask you. Uh, what is or what are the possible output? What is your expected output for this one? Kita ada uh, initial, uh, we declare h as integer and then assign h to 30. And then we do some operation right here. Okay, jawapan dia berapa? Yang pertama, jawapan dia berapa? Yang kedua, jawapan dia yang pertama. Dua dan tiga, jawapan dia berapa? Agak-agak. Uh, do do we just add the numbers atau? Apa yang awak rasa lah? Apa yang awak rasa? Um, saya rasa jawapan pertama dengan ketiga tu 30 Tapi jawapan nombor dua tu kosong Ah uh, Nombor dua tu tak, rasanya takkan ada jawapan sebab dia dia pelik <laughs> Okay satu jawapan ada lagi? Ada lagi tak rasa-rasa? Uh, ke awak dah, uh, yang lain dah pupuh hati? Mewak awak seorang ni mewakili yeah. ke semua 35 saya orang? Saya kunci jawapan saya. Ah, kunci jawapan? Ah, ah, doktor, macam ah, nombor dua tu mungkin dia dia letak 30 dengan 25 tu sekali. Okay, so output dia yang mana? 25 ke 30? Dia dia macam letak sekali macam Lalu macam terkepit. Ah, terkepit sekali. Okay. Tak apa saya terima je jawapan saya, saya uh, nak tahu je apa ni, apa yang, apa ni. Macam mana awak faham uh, si program ni. Okay, yang lain, yang lain. Uh, dah puan-puan hati ni mewakili kawan-kawan awak lah ni eh. Saya, saya assume. Okay, uh, contoh kalau saya, hmm, hari tu saya rasa saya dah bagi tahu kalau, 
apa kita boleh buat operation dalam uh, print f ni tak ada masalah sebab dia it's still a mathematical uh, operation dia bukan ada error ke apa okey so yang pertama kalau saya keluarkan okey let's see mungkin awak confuse kat sini so kalau saya buat macam ni uh, this is one example okey saya kata h30 ha, tak ada masalah saya tapi saya bezanya bezanya apa bezanya saya buat macam ni. Uh, the next uh, the next line, the next line apa yang saya buat? Saya highlight kat sini lah. Saya letak. Okay. Saya kata um, H equals to H plus 5. And after that, saya kata H equals to uh, 25. And then last kali saya kata H e double equals to 30. Okay. Saya buat assignment kat sini H equals to H uh, H Sebab saya tukar semua ni Saya tukar dia punya sebab Kita kena ada apa ni Kita kena ada variable assignment Untuk untuk masukkan dalam printf Kalau tak dia tak keluar So, saya cuma ubah dia punya ni saja. Okay. So, kalau saya buat macam ni. Jawapan dia macam mana? Adakah sama ataupun berbeza? Uh, semua akan jadi 30. Semua akan jadi 30. Okay, now kita tengok satu-satu. Okay, dia punya uh, initial initial value untuk H sama dengan 30. Okay, the next step is H. The next line, yang ni yang bersatu, saya buat nombor satu, ni nombor dua dan nombor tiga. Okay, H sama dengan H plus 5. H plus 5. Apa dia? H plus 5. Uh, H yang mana dia akan ambil? This H. Okay, so dia akan jadi 35. This is the latest value of H. So yang ni untuk ekspresi yang ke uh, dua. Eh, yang pertama. So bukan 30. So maksudnya jawapan ni akan jadi 35. So kalau saya buat macam ni. Dia akan jadi 35. Okay, the next one, uh, number two, uh, next line, bukan apa ni, bukan ni. So, H equals to 35, uh, 25. Apa dia buat kat sini? Yang ni maksudnya apa? Dia, uh, this is old value. This is the latest value. So, dia reassign, dia tukar balik. Tukar balik dia punya nilai dia kepada 25. Sebab ingat tak saya kata uh, remember that I said um, if uh, for C programming dia kena tengok line by line dia bukan tengok kat mana dia ada dia tak macam Java. Dia kena tengok line by line. Okay so yang ni yang lama this is this uh, all those value 30 tambah 5 jadi 35 yang baru and then reassign balik sebab apa saya reassign saya tak buat apa-apa cuma saya tak tambah saya tak tolak tapi saya reassign dia punya key point dia kat sini adalah assignment operator yang equal sign this single equal sign maksudnya assignment operator okey dan yang ketiga dia buat apa h equals to h 30 Okay, so remember yang ni assignment, dia assign. Yang ni apa dia? Yang ni relation. Relation operator. Antara assignment operator dengan relation operator yang mana datang dulu? 
assignment operator dengan relation operator yang mana kena buat dulu. So kalau awak ingat ni kat sini precedence table yang mana dulu yang mana yang terakhir sekali. So kita ada apa? So kita tadi kita ada we have this double equal sign and assignment. Okay, so maksudnya yang ni yang didahulukan, yang ni dikemudiankan. So you can see right here yang ni dulu, this is first and this is the last. Okay, so maksudnya pun meaning that from this step, from this expression, this will be evaluated first. Kemudian yang ni baru last. Okay, maksudnya apa? Meaning that uh, dia akan tengok adakah H equals to 30. Umur dia 30 ke? Tak kan? Sebab apa? Sebab the latest value, ingat the latest value yang kita dapat apa dia? 25. The latest value is 25. So this is 25. 25 is it equals to 30? 25 sama ke tak dengan 30? Tak sama. So this is false. So your evaluation right here is false. The relation between left and right, 25 and 30 is false. So bila dia false, the value dia sama dengan berapa? Zero. Kosong. So maksudnya, kalau tengok kat sini, the value is zero, saya akan jadi H, akan jadi kosong. Okay. So boleh? Boleh faham ke? Ke confuse lagi? Maksudnya uh -huh. boleh, Doktor. Boleh sikit-sikit. Okay, saya ambil, so tadi saya buat yang macam ni. So sekarang ni saya tak nak sebab yang tu banyak sangat apa ni. Um, assignment apa ni, assignment pula. Uh, dia punya apa, initial value. Okay, sekarang ni sama juga dengan yang ni. Okay, yang pertama, uh, kita nak tengok, you need to see the output. Okay, uh, the format output. So, kalau awak tengok dekat format output, the first value is percentage D, specifier D. So there is only one output. One output, one integer output. One integer output. Same thing right here, one integer output, one integer output. There will no two or three integer output. Hanya satu. Okay, kalau saya letak, let's say, uh, I think I have said last time. So if you put another integer uh, variable right here, dia akan jadi error sebab uh, out, apa ni, dia punya argument melebihi dia punya uh, output. Okay, sama juga kalau dalam kes ni, kita boleh buat, you can do operation inside the printf. Tak ada masalah. Macam yang kita buat plus plus hari tu, and then also minus minus, kita buat operation dalam the printf. Okay, sama juga dalam kes ni. So, right here, age sini berapa? Age sini adalah 30. Sebab dia ambil nilai yang Paling atas, yang atas dia. Bukan paling atas, tapi yang atas dia. Ambil yang the latest value. Equal 10. So, the output is going to be the first value equals to 35. So, this is like 30 tambah 5 sama dengan 35. Okay. And right here, kalau tengok dekat second uh, if, uh, second print f. Okay, adakah dia operation dia apa? Operation dia assignment. Dia assign value. Dia bukan tambah, dia bukan tolak dan sebagainya. Dia tak buat apa-apa operation, uh, arithmetic operation. Dia assign the value. So maksudnya apa? Maksudnya yang macam tadi lah. Maksudnya dia reassign value. So maksudnya H is 25. H is 25. So the output is going to be 25. Uh, the second value equals to 25. And same thing, kalau tengok kat sini, H 
equal, double equal. So this is the relation operator. Relation operator maksudnya apa? Dia akan bandingkan dengan kiri dengan sebelah kanan. Okay, sama juga kalau saya letak kat sini. Um, H dia H ni value dia berapa? The latest value. The latest value is 25. 25 is it equal to 30? No. So the answer should be zero. False. Okay, so the output should be the first value equals to 35 and then the second value equals to 25, the third value equals to zero. So this is going to be the output. Walaupun awak boleh run, uh, copy kata contoh lah. Contoh dalam exam, dalam exam, awak copy run dalam C, C programming. Uh, tak ada masalah awak boleh run macam tu. Tetapi uh, saya nak awak faham what are the differences between relation operator and also the assignment operator. Okay, saya bagi satu contoh. Uh, tak ada dalam, tak ada dalam apa ni. It's not in, uh, inside this uh, kita tak ada dalam apa, uh, PowerPoint ni. Okay, saya bagi satu contoh lah. Okay. Um, X, let's say integer. Integer X um, equals to, let's say, 5. And then I have if X equals to 1. And then I say X plus plus else x minus minus. Okay. Uh, soalan saya. This one. Okay, so atas saya buat ini lah. Saya buat print f lah senang. Print f x equals to Apa dia punya output? Output untuk yang print F tu ke? Yes, untuk print F yang untuk X ni. Yang tu 5. 5. Ada jawapan lagi? Uh, dia dia akan jadi 4 4 okay. 4 uh, 5 4 Ya yeah, saya rasa 4 4 juga 4 juga So dia akan jadi else eh? Alright Okey, siapa yang jawab empat tu maksudnya dia dia ni lah awak kata yang kat sini. Siapa yang jawab empat tu maksudnya dia x minus minus. Siapa yang jawab lima tu maksudnya dia tak buat. Dia, dia punya condition yang ni pun false, yang ni pun false. Okey. Uh, let's see. Uh, jawapannya adalah enam. Kenapa enam? Okey, saya nak tanya. Um, x equals to one. Is this true? Or false? False. Kenapa false? Sebab 5 tak sama dengan 1. 5 um, tak sama dengan 1. Ya, 5 tak sama dengan 1. Tapi dia punya ni, dia punya uh, apa ni, operator ni, adakah dia menjadikan dia true, uh, apa ni, 0 or 1? Adakah dia menjadikan dia true or false? Tak, dia tidak menjadikan benda itu sebagai true or false. Ingat saya kata tadi, yang ni relation operator, relation operator this, this, okay, and then we have bigger, we have less, bigger or less. Assignment operator dia single saja, iaitu just single equal sign. 
assignment. Awak assign that value. Okay. So kalau saya assign, yang ni ada yang ni adalah assignment operator. Dia bukan relation operator. This is the assignment operator. So bila assignment operator, maksudnya apa? Maksudnya saya reassign x to equals to one. So maksudnya nilai dia kat sini adalah x is assigned to one. Adakah dia betul ke salah? Kalau ikut faham, pemahaman si programming, apa yang si faham? Okay, so dia, sebab kita assign benda tu. Kita assign, so maksudnya okay, x equals to one is okay. Tak ada masalah. Sebab kita bagi. Kita bagi nilai tu. So dia akan ambil benda tu sebagai true. Sebab kita bagi. Dia bukan kata, contohnya, uh, let's say saya kata, saya bagi x sama dengan satu. Okay, saya excuse me. Saya bagi x sama dengan lima. Okay, kemudian saya kata dekat komputer x sama dengan satu. Nampak tak beza dia? Kiranya yang um, yang yang belah kiri tu yang x equal dengan one tu kira false lah. Sebab itu baru 5 tak sama dengan 1. Yes. Kalau yang kat sini. Dia jadi. Baru dia yang jadi. Yang tu. Yes. So nilai yang kat sini 5. Tapi nilai kat sini jadi kosong. Okay. This is 5. This is 0. Sebab dia punya operator kat sini. So macam saya katalah. Saya kata. Um, saya kata macam ni. Saya, uh, contohnya. Uh, saya nak bagi tahu apa eh? uh, okey nama saya uh, Nadiha uh, nama saya Nadiha okey uh, awak tahu tak awak tahu ke uh, Nadiha tu betul ke salah orang yang mungkin orang yang tak kenal saya kan orang yang tak kenal nama saya Nadiha okey um, adakah awak kata betul atau salah tak boleh nak kata sebab apa sebab saya yang assign nama saya Okey, da, tapi kalau tengok IC, Nadiha, uh, please saya tengok IC, saya kata nama saya Nadiha, sama dengan IC. Tu baru kita boleh kata betul atau salah. Ada bukti dia. Tapi kalau saya assign saja, um, uh, macam apa, so kita, so kita accept it as true. Kita terima sebagai betul, benar. Tapi kalau kita membandingkan, Barulah relation ni dibandingkan. So kita bandingkan dengan sesuatu baru kita tahu benda tu betul atau salah. Kalau tak ada bandingan, kemungkinan dia betul, kemungkinan dia salah. Tapi uh, just kalau uh, kalau dibagi tu, so maksudnya orang tak ingat dia sebagai betul. Sebab tak ada bandingan. Tidak ada pembuktian dan sebagainya. Okay. So jawapan yang betul sepatutnya enam. Sebab dia akan jadi, so this is just uh, you assign the value. Dia bukan awak tak bandingkan nilai. Tidak ada bandingan nilai kat sini. So, dia akan jadi X plus plus which is 5. 5 plus 1 is 5. So, the, eh, sorry, excuse me. The value should be 6. Uh, so, apa nama error ni? Uh, dia mungkin saya mungkin saya saja je nak letak ni kan. Tetapi ke, kemungkinan dalam, nanti uh, dalam masa akan datang Mungkin awak akan buat satu kesalahan kat sini sebab so, terlupa nak letak double express double equal sign. Okay, contohnya mungkin okay, so awak nampak ni just single mungkin awak rasa okey mungkin typo kot. Uh, so, so saya letak tambah should be uh, double equal sign. So akan jadi relation operator perbandingan apa ni operasi operasi operator perbandingan sama dengan kiri dan kanan. So maksudnya bila saya boleh letak double equal sign, so this is going to be false and which is false is what? False is the else part. So dia akan jadi x minus minus, jawapan dia akan jadi 4. So yang ni nama dia apa? This is uh, if you make a mistake in this case, nama dia logic error. Logic error apa dia? Awak awak intend to do something but something else happen. Dia bukan syntax error. Syntax error contoh saya tak letak uh, semicolon. Contoh. So ia akan jadi syntax error. Syntax error uh, si programming tak faham apa awak nak cakap. 
logic error tu dia lain dia macam apa yang awak nak buat C programming dia faham lain awak faham lain keluar benda lain macam itulah okey ah contoh saya bagi contoh saya bagi satu lagi ah sekarang aku open okey sikit lagi okey contoh saya bagi Uh, ayat yang mudah. Saya kata um, mak mak pesan mak pesan uh, pergi kedai beli kicap. Okey, mak pesan pergi kedai beli kicap. Um, kalau ada telur beli 10. Okey, dia, dia tak dia macam vague sikit. Dia ada apa? Tak jelas. Okey, saya tulis kat sini. Uh, mak pesan dia ni macam print f lah mak pesan apa dia this so this is like print f mak pesan um, beli kicap beli kicap kalau ada telur Beli sepuluh. If and else. If else. Okay, soalan saya. Uh, kalau awak sebagai uh, programmer, yang mana awak nak beli? Beli awak beli kicap, beli kicap, um, beli kicap uh, sebotol. Tapi kalau awak nampak telur, awak beli sepuluh. Beli uh, kemungkin sama ada ada dua option ada dua tindakan awak yang akan awak buat. Yang pertama kita beli kicap tapi kita nampak ada telur kita akan beli 10 botol kicap. Ataupun kita beli botol kicap bila tengok ada telur uh, telur ada kita beli 10 biji telur. Yang mana agak-agak. Kalau sebagai apa ni kalau awak sebagai komputer anggap diri tu sebagai komputer. Beli 10 telur. 10 telur. 10 telur juga. 10 telur juga. 10 kicap. Sebenarnya kan, kalau awak, kalau let's change this uh, expression, uh, statement ni ke dalam uh, C expression, contohnya kan, dia kata apa, dia punya condition dia apa, condition dia kalau telur, ada telur. Okay, so let's say uh, T untuk telur. So T is, buat macam ni lah, if, dan ni lah. If um, ada telur. Contoh. Kalau tengok dia, saya punya statement kat sini. Okay, so dia punya arahan dia beli kicap. If, uh, beli kicap. Kalau ada telur, beli 10. Beli 10 menunjukkan beli 10 kicap sebenarnya. Bukan beli 10 biji telur. Yang ni false. False beli satu je lah. So kalau uh, apa ni? Kalau awak faham, kalau manusia dia faham. Sepatutnya kalau manusia dia akan faham apa? Kalau ada telur, beli 10 biji telur. Tapi di sini dia tidak dia tak jelaskan, okay, dia tak jelaskan um, apa ni? Jelaskan sama ada telur atau kicap. So bila tak jelaskan telur atau kicap, dia akan ambil statement di atas iaitu beli kicap. Telur ni hanyalah sebagai condition, dia bukan sebagai statement. 
So nanti lain kali kalau pergi kedai ke apa, uh, mungkin awak kena jelaskan kepada kalau lah ada orang order ke apa. Silap order, awak boleh explain dalam kes macam ni. Itu cuma statement, itu cuma condition, bukan statement. So bila statement, dia tak ada tindakan. Okay, uh, itu saja je saya ni. Just selingan saja. Alright, uh, so we have reached our the end of the our class. Okay, so insyaAllah hari Kamis, uh, saya nak tanya, siapa, saya tak paksa, saya tak paksa, awak, saya tak paksa awak datang kampus. Cuma saya nak tahu, saya nak survey sahaja. Um, siapa ada di kampus sekarang? Ada, ada. Dalam dua, tiga, empat orang. Tujuh. Tujuh orang. Okey, tak apa. Um, uh, siapa yang ada di kampus ni? Uh, saya uh, saya galak. Eh, kenapa tu jadi empat? Tadi tujuh. Baik, dah tak ada dah. Oh, dah ni. Okey. Um, ke berapa dah ni? So, siapa yang ada kelas tu tak apa. Boleh ni. Boleh balik. Okey. Um, um, hari Kamis ni saya ingat nak buat hybrid. So, maksudnya apa? Maksudnya ada yang... Ada yang di depan, ada yang ada yang di depan dalam secara fizikal dan ada yang online. Dan memang kelas secara online, tapi saya nak start um, apa ni? Nak start practice untuk kita buat um, kelas secara fizikal uh, untuk minggu yang ketujuh. Minggu ni uh, tak ada masalah online. Jangan jangan salah faham apa yang saya nak cakap. Saya kata kelas online, tetapi siapa yang mampu datang secara fizikal boleh datang uh, untuk lab sahaja. Untuk lab saja kelas tak kelas kita memang 100% online. Okay, so hari Kamis ni insya Allah uh, saya akan cuba buat uh, kalau kalau tidak ada masalah kita akan cuba buat siapa yang boleh datang online, uh, siapa yang boleh datang secara fizikal boleh tak ada masalah, siapa yang tak boleh online saja. Okay, okay, so insya Allah jumpa dalam hari Kamis. Assalamualaikum and good morning. Thank you, Dr. 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 Thank you